Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. Today I am going to discuss a topic of writing with you. This is particularly for my general students. GTK students ke liye task 1 hai letter. Letter dekhne mein toh bohat simple lagti hai. It looks very simple. But you know students they really fear letter. Unko dar lagta hai ki pata nahi letter mein kya karna hai. I will be giving you a very simple tip how to attempt a letter. Letter is no doubt a first task and it is 33 percent of the total writing. So you have to still put your efforts in it, you just can't ignore it. Three bands ki chai hai ye but is mein aap ignore nahi kar sakte. The first and the foremost tip of writing a letter is, letter likhne ka sab se pehla tip aapka easy tip mein aapko batane wali hoon. And that tip is read the question very very carefully. बहुत ज़्यादा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, because जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा whether the demand of the letter is friendly letter, it's a formal letter, informal letter or a semi-formal letter. When you will be able to categorize the letter, the kind of the letter the examiner is demanding and asking you, I hope that is a point where your mind starts answering the questions. तभी आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क बन जाता है कि ओके ये लेटर मैंने एम्प्लॉयर को लिखनी है ये लेटर मैंने एम्प्लॉय को लिखनी है ऑफिसर को लिखनी है फ्रेंड को लिखनी है या नेबर को लिखनी है किसको लिखनी है ये लेटर जब आपको पता चलता है कि ये लेटर मैंने इसको लिखनी है उसके बाद आपको समझ में आता है कि ओके ये तो एक फॉर्मल लेटर है फॉर्मल लेटर क्या होती है जैसे हम कहते हैं ना आप फॉर्मली ड्रेस्ड हो फॉर्मल मीन्स किसी उस ऑफिशियल को जिसको आप पर्सनली नहीं जानते हो बट आपने लिखनी है उसको सेकेंड इनफॉर्मल मीन्स कि आपका कोई फ्रेंड है कोई नेबर है कोई आई मीन एनी बडी हु इज़ क्लोज टू यू योर कजन योर अंकल योर रिलेटिव एनी वन एंड सेमी इज़ इन बिटवीन कि ना तो वो ज़्यादा फॉर्मल है ना इनफॉर्मल है अब देखो ये लेटर किसके ऊपर है First step is we are reading the question very carefully and we are reading the questions in between the lines. You are due to start up. You due ka matlab kuch aur mat samaj lena. Due ka matlab hota hai ki I am about to start a job. You are due to start start a new job next week but will not be able to do because you have some problems. Ye word humne underline kiya. Theek hai? कि लेटर किसके ऊपर बेस हो रही है लेटर किसके ऊपर चलने वाली है प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम नहीं कहा उसने प्रॉब्लम्स बोला है फिर आगे जाके वो कहता है राइट अ लेटर टू योर न्यू एम्प्लॉयर न्यू एम्प्लॉयर क्या मतलब हुआ क्या एम्प्लॉयर आपका फ्रेंड है आई डोंट थिंक सो एम्प्लॉयर इज योर फ्रेंड वेन एम्प्लॉयर इज योर नॉट नॉट योर फ्रेंड दैट मीन्स अ लेटर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ Formal letter. Formal letter means you have to be very expressive. You have to be to the point. And on the very first line, you cannot ask, "Dear sir, how are you? I'm fine." You are, hope you to be the same. A common si line na jo bache shuru karte hain. Ye aap apne employer ke saath nahi karte. Formal letter me the introduction has to be formal. You have to mention your name. That I'm so and so. On this date, sir, I took an interview and I was supposed to join. बिकॉज वो जो भी आपका रीज़न है आई वॉन्ट टू आई वॉज सपोज टू ज्वाइन दिस जॉब एंड माई डेजिग्नेशन वॉज सो एंड सो ये आप इंट्रो दोगे फिर सेकेंड हमारा आता है सॉल्विंग द क्वेश्चन कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ट्वेंटी मिनट्स में करना है वन फिफ्टी वर्ड्स में करना है और क्या करना है प्रॉब्लम्स करनी है ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास नंबर वन प्रॉब्लम्स करनी है 150 फिफ्टी वर्ड्स में करना है और 20 मिनट्स में करना है 20 को तो हम ले जाएंगे 15 मिनट्स में प्रॉब्लम्स मीन्स वन और टू और थ्री प्रॉब्लम्स दैट मीन्स मोर देन वन प्रॉब्लम एक से ज़्यादा प्रॉब्लम आप बताएंगे उसको कि वॉट आर द रीजन्स वाई यू आर नॉट ज्वाइनिंग द जॉब ऑन अ पर्टिकुलर डेट दिस इज अ लेटर जिसमें आपने क्या करना है रीजन्स बताने हैं और रीजंस कौन से बता रहे हो आप विच रीजंस आई गोइंग टू डिस्कस रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स व्हाट रीजन कैन बी देयर इट कैन बी आई एम अनवेल हाई फीवर आई एम नॉट कीपिंग वेल 
or I mean I'm having food poisoning doctor advised me the rest for three days it can be this problem it can be any other problem in the house personal problem you can pick it up but try to pick up more than two to three problems consecutive problems lay low I'm not keeping well transportation is not available there's a strike or whatever reasons comes to your mind the second paragraph comprises of reasons it is going to be reasons that this is what you are going to mention in this second paragraph third will be a concluding paragraph giving a soft note that I'm so sorry I'm sorry to state I'm really sorry to state that I won't be joining on this due date but I confirm my joining on such and such date this is the way to write a letter and in my next video I'll be giving you the vocabulary how to write good words how to give formal letter words in a letter how to write the formal vocabulary words I think I have discussed this previously also but in my coming video I'll be giving this formal words to you so you become comfortable in choosing a letter and this is the way it is to be done thank you take care stay safe god bless you